，小曼，小曼，快醒醒，快起来，跟我去田里，我要给你一个惊喜。小马，你走，离开我家！你不相信我吗？在你心里，我就是这样的人吗？女孩，你快走！原来一直是我自作多情。再见了，庄小马，再也不见。庄小马。我争气一点。小马，哎，看，外面亲戚都来了，你该出去见见人了。快好了，再等会儿。哎，你我我我我不好玩。我看这事儿也没那么难吧。林总这次亲自出，肯定能成。那个，妈跟你说个事儿，但是你不能生气哦。妈，你要做什么呀？是你二婶儿，想给你介绍个对象，叫什么皮特王。你二婶说了，对方是有能力的，听说这几年挣了不少钱，成熟体贴，会疼人，绝对是一个优质男。老头子，老头子，快来看看。妈。我都跟你说了多少回了，不要再给我安排相亲了。这，还好意思说？之前给你安排的，你都找借口不去。哎，这次人家到家里来了，你就见见吧。啊，我不去，要去你自己去。庄小满，你要是不去，我就。就和你断绝母女关系。你准备好协议，我去会会他们。林总，你小心点，这村姑的厉害我见识过。又来这一套，想断绝关系是吧？好大人，乖女儿，人家大老远赶过来了，当着满屋子亲戚面把她赶走，咱们庄稼会被人暗地里戳脊梁骨的。妈，那你能不能答应我，如果我这次又没相中的话，你以后不要再给我介绍了。哎，哎，行行行，今天妈安排了你大姑和你小姨们给你撑场子啊。哎，你找谁啊？庄小满在家吗？小青，小青，在在里面呢。哎，是不是？长得跟大明星一样。哎呀，十里八村的可不多见啊。我看小满还怎么挑。庄小满呢？我找庄小满。挺着急，哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小马。小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀，可不就是吗？快结束吧，这场闹剧。今天把事定了，明天选个好日子，给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？咱们都出去走走，咱俩单独聊。我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊，每次说变就变。
坐。嘿，这可是我家。好戏开始了。香精是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的。你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。亏你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人总不能结婚。对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问。你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后，我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好，但是我不负责带。哎，不是，你哪儿来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后。我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静，别忍了，爆发吧！李梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这，这是你自找的，也太让我失望了。你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子，俩孩子也看对眼了。你们在这怕着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他是相亲对象啊？他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在是 Peter 王。明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面。不过也够用的。还有脸笑？这不很简单吗？搞定。好，既然庄小姐这么说，我就放心了。我可是留下证据了。莫名其妙吧你？田贵芳，田贵芳，田贵芳，你干嘛？田贵芳。这不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的？那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。我。说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为。好，交代。首先，他说的诈骗组织，根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎。这这话是不假。但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。好，知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？啊？行为哪呢？你在逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小云，你弟和你弟媳平时明里暗里欺负我
我睁只眼闭只眼就算了，但这次他欺负到小满头上来了，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？张小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和皮特王丢人丢大发了。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵？我还没找你算账呢，你都还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生，还不得回家来种地？你看人家皮特王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上才答应和小满相亲的。滚出去！桂芳，你怎么说话的？怎么？啊？敢做还不还让人说了？怎么了？怎么了？我就是要说，你们能。<笑>庄小满，你发什么疯？爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，呃，叔叔阿姨，请放心，只要小满知错就改，离开这个野男人，我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哇，看不出来练过。哎呀！说，谁是野男人？我我我我是。哎呀！哎呀！二婶，你跟这……这下麻烦了，怎么收场？哎、你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？妈也不是想催你，老了谁照顾你？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我的。的对不住了。你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去对？不是，你可别瞎急，我什么在？发什么疯啊！我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就免谈。耍赖是吧？你，乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫，乡亲们，还正牌女婿，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是，就是，算我求你了，还真是被你赖上了。假的。林县，我叫林县。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了。他已经名花有主了。我帮你搬回来一句，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要一段时间。你，你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜太短了，别人不会信。你不要太过分，二婶，你你看这弄的，最多一个月。一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯。
也没有帮我。赶紧把这些东西给我丢出去。还有那些破东西，全部搬走。好，听你的，谁叫我有求于你呢？这还差不多。还有这被子，你得给我换掉。车怎么用啊？你必须给我换一个。你不要得寸进尺。你换不换？知道了。还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？往上去一点啊！信不信我摔下来砸死？踩我手了！需要帮忙吗？看样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。嗯？你怎么有空调啊？你们那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁。要不还是让他自己来。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的。你告诉我在哪个位置，我帮你涂。
已经好了，谢谢。还没涂完呢，莫名其妙。小马追上嘛，来追着，来拿着拿着拿着拿着，拿回去，小马朝他用上，走吧走吧走吧走吧，走吧，谢谢。这不是小馒头香啊！来、啊，把这菜倒点回去吃。不用了，不用了，拿不下了，我拿不了了。拿你，拿你。哎，啊，好，够了，够了，够够了，谢谢阿姨，谢谢。这装小满，在村里人气这么高吗？太可怕了，得赶紧离开这个怪地方。小李，谁给你这么多东西啊？是啊，这个。刚才乡亲们给的，哎呦，给这么多啊！快坐下，来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多呀！哎，拿我拿着。啊，哎呦，好新鲜呢！哎呀，快坐下吃。哎，哎，小林，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。这也吃太少了吧？这都不错了。昨天不是嫌弃不卫生，一点没吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭，你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？<笑>你多吃点啊。哥，这是茶叶蛋哦。你小心眼睛变成五香味的，还以为大少爷肯吃饭了。林子，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小满，又要翻土又要撒种的，最好呀，有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思啊？让我去干农活？你别看我，不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了。我主打一个陪伴。原来这速溶。咖啡这么难喝，喂，你这是来度假？啊？我不是在陪你吗？就是有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊？真是。公司那一堆事儿，也不知道老爷子的身子能不能扛得住。老爷子，我就等着你求我回去。让我在这儿办公，真有。林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰你了。林总。
听说您被停职了，我们想又不让这么夸张，啥也不问。嗯，这个暂时不考虑了。小马，哎，发直播中呢。是啊，关武，天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸，你看小满，他在喂红菇，整这么大场面，十有八九在装酷。还有第一次进村的时候，还整辆豪车，估计啊也是喂猪子。小满不会被骗吧？哎，你小点声，我让小满听见。太丢脸了。听不见，听不见。好的。麻烦了，小林。装小满啊，装小满。本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话。结果现在，只不过是换了一个方式被人引。毛和友。中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司以后。好，谢谢谢谢谢林总，谢谢。听不见，不想看，快点干。你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。庄小满，什么时候回家啊？还早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？有点状况，我会尽快搞定他。那个叫庄小满的女人和你到底什么关系？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你需要解释什么？虽然我是喜欢你，但我的眼里可容不得一粒沙子。别把自己想得太重要。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。难道说是要搞定小满？我倒要看看这种地有多难。想要在小满面前好好表现，不就好管吗？哼，不能让你得逞。看你这样，你在帮小满种地啊？对啊，你知道怎么开始吗？来，我教你。这么简单，不是有手就行。林森，快住手！哎，林森，哎。马上干完了！这个混蛋，敢毁我种子，我饶不了你！你小子！
就会死定了。小马，这批玉米种子真不错，看着都挺饱满。啊、<笑>嗯，老干了，干了，啊、<笑>哎，爸，嗯，翻完这趟你就回去休息吧，交给我。好不累，今天是晒种子最后一天，可不能出岔子。<笑>晒干了都，小马，慢点，别搅到地上了。放心，妈妈。哎，把这个推平了。好。庄小满不在家，他们一家在后面晒种呢。我不是来找小满的，我是来找你的。我看你经常挠手臂，在想你是不是尘螨过敏。正好我多了一个空气净化器，拿给你，希望你早日适应大农村的生活。那，谢谢。欢迎各位来到林氏集团，我是林氏集团总经理林宪。如果能和林宪在一起，我就能拥有我想要的人生了。他们的玉米晒种了，应该没事吧？我要不要去看一下？坑我也没关系，对吧？
怎么样了？请问帅生，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。他这是陪了我一整晚吗？我爸妈呢？你别动，躺好。阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？休息，我先走了。这小子一个人在干嘛呢？不会又在搞什么破坏吧？你在干嘛呢？你不会是在开沟吧？啊！停停停停停停！来来来来来，给我，你在那看着。前腿，弓，后腿，蹬，手把锄头握紧了，心不要慌。你这个脚就这样，你怎么看？哎，庄叔跟小满呢？怎么让你来干这呀？小满生病了，庄叔受伤了。啊？我在他们家住着，不得干点活啊？他们生病受伤了。那个，你就按我说的干啊！你自己别瞎搞啊！小满，小满，我进来了。姐，小满，啊，你没事吧
，听说庄叔的脚也受伤了，怎么弄成这样啊？晒肿下了大雨，不过现在都没事了，别担心。没事就好。哦，对了，林宪这小子平时身上沾点泥巴都嫌弃半天，他怎么在地里开沟啊？他开沟？嗯。不行，我得去看看。哎，你,你躺好，你躺好。你要躺着休息吧，我都已经教过他了。那个，我帮你加点水吧。水壶呢？哦，好像在林宪房间。这不是我送给金武那个空气净化器吗？这种田这么麻烦，这沟要开到什么时候啊？要帮忙吗？你穿成这样，能帮什么忙？又想耍什么花招？累不累？你也太小瞧我了。再说了，开沟这种事儿，一个人太辛苦，我能帮一点是一点。那你帮我看一下，我这沟开的值不值？好。没想到你这么快就上手了，不愧是你。你以前认识我吗？当然不认识，是你不认识我罢了，林总。哎，林夕，有虫！不好意思啊，我也怕这个。要不要帮你叫个人来？啊，不用了。你就在这长大的，会害怕这个？这个林仙真是个木头，软硬不吃，这样下去可不是办法。啊！金文，老你吓死我了！我刚刚去林县的房间拿水壶的时候，看见一个空气净化器，是我送你那个吗？应该是吧，但怎么在林县那儿？我记得我给小满了。啊，你给小满了？我就说这个小满是个恋爱脑吗？对林县这么好干嘛？对了，浩哥，我自己用不上，所以给小满。你不会介意吧？不会，不会，不会。我怎么可能会介意呢？不过静文，嗯，我觉得你还是得注意一点。注意什么？我刚刚看到你去地里帮林宪干活了。哦，我知道你是心好，但毕竟他是小满的未婚夫，我怕别人看到了不好。我就是去看看那个林宪靠不靠谱，然后再探探他的虚实。确实，我也觉得这个林线不太对劲，我就怕咱们小满吃亏。嗯敲门啊！怎么不关门呀、啊？对不起，你你洗吧，不打扰你。
喜欢上他了。哎呀，我这腿一伤啊，老婆女儿把我捧在手心里面照顾着。瞧把你得瑟的样子！爸，是不是有一批画符要运回村子里吧？我现在去啊。嗯。小林去了。啊？他没拉过花肥啊是不是没有绑绳子？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊，妈，这还有很多事给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去捡花肥。我自己去。那你慢点儿。庄小曼，我怎么脑子里全是你？林倩，少添点柴，火太大了。哦。你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。两句你还还不乐意了，林倩，过来，干嘛？过来，尝尝怎么样？是吗？还行吧。你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。到啦！噔噔噔噔，欢迎来到我的秘密基地。哦，怎么样？这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池
。养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些，就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西都是你一个人摸索出来的。嗯，边摸索边改进嘛。庄小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，嗯、不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜、嗯，你都不知道你自己有多优秀。这是什么？别碰！哎，什么情况？怎么又摔了？我该怎么办？快别看了，放我下来啊！他现在在想什么呢？庄小曼，你看不出来吗？我喜欢上你了。回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。庄小满，苏子峰，庄小满，你想我没有？哎，好了好了。你怎么在这儿啊？哦，对了，林森，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他，呃，他他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？哎呀，这说来话长，不是你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意，当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊！那你带我去一下你们村委会呗？行，我带你去。你没变样啊？你也没变。走啊，林信。哦，有点自作多情了呀，林信。李书记，那我带他去村里转转。骑车注意安全啊！好，放心吧。好了吗？好了，走吧，出发。走。你先回去吧。哦哦。不就是个学弟啊，至于这么高兴吗？嗯、走，去看看。看什么？坐好了，看那边，哇，好美！还有我们这边，呀，快点开沟里哈，子枫。
，江总，你别给他们看见了。我没事的时候就会一个人来这儿，你听，河流声会让我觉得特别安静。嗯，这么偏的地方，真是一点防范心都没有。啊，还有这儿，你看，这两边全部都是毛竹。毛竹。啊，毛竹四年之内只不过长到三厘米，到了第五年之后，会以每天二十厘米的速度而增长。这就叫做深耕细作，赌前行，一朝收获，终有成。你还是跟学校那会儿一样，一点都没变。子枫，你这次来的特别对，我们大东村有特别多美的风景，到时候我都带你看看。好啊。哎哎哎！你小心点。没事没事没事。那那那小子故意的吧？还好吧。我说你这故意功夫，怎么一点都不知道着急？我着急有什么用？我给你看个东西吧。这是我吗？对啊。不是，我说这个角度拍照，真亏你想得出来。你也可以的。来，你也试试。我不会这个。相信我，你可以。把手给我放开！这这这这小子他绝对故意的，不是他他绝对有猫腻。你也不用这么激动吧？行，你冷静，我去把这小子的手给剁了。你最好说到做到。你去啊。你这次啊，一定要多拍一些照片，给我们大东村好好宣传宣传。嗯。小婉。哎呦！哦，对了，我给你介绍一下，这位是我的学弟苏子峰。原来你就是子峰啊！我经常听小满提起你。你好。怎么回事呀？我来帮你。谢谢小满，谢谢。像小满这样单纯美丽的女孩，真好。嗯。我倒是觉得你们俩挺合适的。是吗？子枫，你喜欢吃什么就自己拿啊、哦，别客气，当店家。这阿姨自己做的包子，好吃。谢谢。阿姨，你做的包子真好吃，让我有种自己家的感觉。这么快就来洗了？那你呀，把这就当成自己的家啊。嗯。既然这么投缘，不如你认叔叔阿姨，做干爸干妈吧。有这个必要吗？那我就是你姐夫了。我爸妈呀，要是有你这么优秀的儿子啊，做梦都会笑醒。请吧，给叔叔阿姨敬茶吧。我真的会谢谢你。别别别，来来来，别客气。哦，哎哎哎哎，怎么好烫好烫？没事吧？你怎么这么不小心啊？吹纸吹纸。我看看，没事儿，这线刚他也不是故意的，真是马马虎虎。我带你去用凉水冲一下，走，哎，去冲冲，去冲冲。没事没事没事，没事。对，来小林，没事，给。哎，吃包子，谢谢阿姨。快吃。庄小满，他是故意的，你看不出来吗？还好伤的不严重，不然可怎么办呀？我没事儿，宪哥也不是故意的。林宪也真是，都怪他不小心，不然可怎么办、啊？赵小满，嗯，阿姨叫你。什么事儿？你自己去问他。子枫，那你自己先涂一下。你可真喜欢给别人擦药啊。
他滑板还留着呢。一时半会儿回不去，我在追求我的幸福呢。太久没练，我都不会了。没事儿，有我在，我肯定让你重新学会的。传小板，我们什么时候去地里啊？问你们，你们。哎，地里今天没有活了呀。那你机会了吗？我爸早上喂过了。哦，那你继续玩吧。嗯。哎，林夕，你要不要跟我们一起玩？是啊，贤哥，小满的滑板就是我教的，你想不想学？不用了，没兴趣。不合群，我们继续吧。好，上。妈，哎，你看见我滑板了没？没看见。啊，奇怪了。哎，林健呢？他呀，出去了。他说到小卖部找江浩了。那我去看看。注意安全啊！嗯就不信，我还学不会了。不就是滑滑板吗？谁还不会呀、啊？